हेलो नमस्ते फ्रेंड्स मेरो फिजिक्स ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स चूसते ना रहो मेरो लास्ट क्लास वर्क एम चूस आया है यानि मोशन ऑफ़ दी बॉडी इन ए प्लेन अने ट्वेंटी कॉन्सेप्ट में तो उन्हें ट्वेंटी डिफरेंट बेस कॉन्सेप्ट लोगों ने ची कंप्लीट का डिस्कस चेंडम दरगिंदी इरोज मनम इरोज मन गोल चेसी हारिजेंटल प्रोजेक्टल मोशन अने ट्वेंटी कॉन्सेप्ट में इधर फुल्लुगा वर्कआउट चेंडा ओके प्रॉब्लम अने ट्वेंटी थी चेंडा में इधर मने ये का प्र क्लास अने ट्वेंटी थी डिपेंड आई उन्नत नहीं सरे मनम क्लास लेक वैल्यू पे नट लाई थे असल प्रोजेक्टाइल अंटे ये एंटी अने ट्वेंटी फर्स्ट � वक्त बॉडी ने इधर ना गाले की अंटे मने का विश्वम ले की विसर्वे बड़ी ना टलाई थे आदि केवलम दानी कोड़ा सटन वेलोसिटी तो मने मिच्ची वेलोसिटी तो विसर्वे बड़ी ना टलाई थे आदि केवलम ग्रैविटेशनल फोर्स वाला मात्र में इन्फ्लुएंस है ये में किता ये मी एक्सटर्नल फोर्स दान में तो पनीचे कुंडा � वका गन्नुलो अंची मानो तुपा के लो अंची वका बुलेट मानो पेलचाम इतला ये दो क्विड अंगा निटनीलो का ना इना कानी हार जेंटल का ना इना कानी मानो पेलचाम पेलचीन तरावाता बुलेट अने एट मंडी दानी की कास्ता इंशियल गा को दिगा इंशियल वेलास्टी उन्तुंडी आदि वका सारी गाल्ले की वच्चेसी नंटे दान में त अंटे इकड़ा एग्रुतुन्ने ट्वेंटी वो का विमानों में ट्वेंटी दी प्रोजेक्टाइल कादू इन्दु को अंटे विमानों में लो वो का इंजन ने दुंदी इंजनों विमान ने यक्रेडंग कोसम कास्ता एक्शनल फोर्स दान में द पनीचेस्तु बंदी अंटे इला बाईट कोचने ट्वेंटी स्पेस लो उन्ने ट्वेंटी दान में द पनीचे� प्रकारमो ये गुरुतुना ट्वेंटी विमान मने ट्वेंटी तो को प्रोजेक्टाइल कादू अंटे प्रोजेक्टाइल अंटे इन्दी एनी बॉडी विच इज थ्रोन इनटू स्पेस विथ सम इनिशियल वेलोसिटी अन मूव्स विथ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रैविटी अलोन विदाउट एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स अंटे को दिगा इनिशियल वेलोसिटी तो गालिलो की विसर्वे बढ़े ना अंटे इकड़ मनो गाली ने मनो स्पेस अन कुंटो नामो सो गाले की विसर्वे डने ट्रेंड वस्तु वो मनो मो प्रोजेक्टाइल अंटा मो अधि कुड़ा आ बॉडी में इधर ग्रैविटेशनल फोर्स तप्पा का मेगिता ये फोर्स लो पंचेस तो उन्ना कोड़ा दो अंटे बॉडी ने मल्ली दानियों का पातुन इन्फ्लुएंस एग्जाम्पल तीस कुंडा मैं इस टमोचन एग्जाम्पल राय चु ए बाल थ्रोन हारिजेंटली फ्रॉम ए टॉप ऑफ बिल्डिंग टॉप नीचे वो कबाल निश्चित वे बढ़ें दे ये क्लाइन ने टनी लोग अभी हारिजेंटल का भी मन मन चाहे सो ए बाल थ्रोन हारिजेंटली फ्रॉम ए टॉप ऑफ बिल्डिंग हारिजेंटल का इश्रेवेड़ ने ट्वेंट प्रोजेक्टाइल आई पे इन्दे ये पुरु इसरी वेयर बढ़ी ने टुमेंट एको प्रोजेक्टाइल ओकरे वो रोको पिलावाड़ो ओको बाल नो हिट्चे चारो ये कनेंची बैट्समैन बाल नो हिट्चे चारो हिट्चे इस ने टुमेंट बाल ने टुमेंट इधला सिक्स लाइन लो इला पढ़ी पोतुंडे जनरल का इला सिक्स लाइन दांग को चेस तुंडे सो ये पाथ नू मन में मंटा में अंटे ये पाथ नू मन में मंटा में अंटे ट्रैजेक्टरी अने पेर बैठड़न चरिगिंदे अंटे द पाथ फॉलोड बाय ये प्रोजेक्टाइल इज़ कॉल्ड ट्रैजेक्टरी अंटे ट्रैजेक्टरी अंटे मन मुका टर्मिनोलॉजी मन बिल्डअप चेस पातुलो बिल्कुल तो आपातु आपातु ने चिपे दे मन को ट्रायजेक्टरी अंटा अंटे इसरी बेर बड़े नेट वन टो को स्टोन अंटे मेरु वो का मिड में दन इंची वो का स्टोन नो हार्जेंटल का इसरी वेसा रो सो इला वो का मिड में दन इंची अंटे वो का वो का बिल्डिंग इंची सो वो का स्टोन नो हार्जेंटल का इसरी वेसा इसरी वेसा नेट वन टो स फॉलो आईए ट्वेंटी पाथ नहीं मन में मंटा में यंटे ट्रैजेक्टरी अने ट्वेंटी ओके पेरु बैठे डम जरिए किंदी इधर ओके टर्मिनोलॉजी अंते सर ये पुरचू दम असल ओके प्रोजेक्टाइल चेस नेट ट्वेंटी बॉडी लो कुन्नी आज़मचन्स मन तीस कुन्ना अंते मन मो प्रोजेक्टाइल मोशन चाल अंते अकन स्टडी चाल अंते कुन्नी 
అనుకొని మనం స్టడీ చేస్తున్నాం అంటే ఏ రెసిస్టెన్స్ జనరల్గా ఉంటుంది కదా మాస్టారు ఎందుకు మీరు లేదంటున్నారు అనేటువంటి ఫీలింగ్లో నువ్వు ఉండొచ్చు బట్ మన మన మనం బాడీ మీద పనిచేసేటువంటి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్తో పోల్చుకుంటే బాడీ మీద పనిచేసేటువంటి ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ యొక్క ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది చాలా చిన్నది కాబట్టి మనము లేదు అనుకొని మాత్రమే మనం ఇక్కడ స్టడీ చేస్తున్నాం ముఖ్యంగా ఈ కైనమాటిక్స్లో మనం లేదనుకునే స్టడీ చేస్తున్నాం ద ఎఫెక్ట్ డ్యూ టు ద కర్వేచర్ ఆఫ్ ది అర్త్ ఈజ్ నెగ్లెజిబుల్ అంటే ఇప్పుడు రియల్గా మనము అర్త్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక స్పెరికల్ షేప్లో ఉంటుంది ఒక స్పె ఒక స్పెరికల్ షేప్లో ఉంటుంది సాలిడ్ స్పియర్ షేప్లో ఉంటుంది అంటాం మనం లేదా మనము ఒక అర్త్ అనేటువంటిది రియల్గా దాని యొక్క రియల్గా దాని యొక్క షేప్ అనేది దాని యొక్క ఉపరితలం అనేటువంటిది ఒక కర్వేచర్ రూపంలో ఉంది కానీ మనము మనం ఇసిరి వేసబడినటువంటి వస్తువు అనేటువంటిది కొంత దూరంలోనే మనం స్టడీ చేస్తున్నాం అంటే ఒక గన్నుతో బుల్లెట్ కాల్చిన మహా అంటే ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ టెన్ కిలోమీటర్స్ మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం తీసుకున్నా కూడా టెన్ కిలోమీటర్స్ కంటే పెద్ద హై రేంజ్ ఉన్నటువంటి గన్ తీసుకున్నా టెన్ కిలోమీటర్స్ కంటే పోదు అని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే ఇన్ మనం తీసుకుని మన యొక్క స్టడీ చేసేటువంటి యొక్క పరిధి అనేటువంటిది చాలా తక్కువ కాబట్టి పరిధి చాలా తక్కువ కాబట్టి ఇంత దూరంలో ఈ యొక్క అర్త్ యొక్క కర్వేచర్ లేదు అనుకొని ఫ్లాట్గా ఉందనుకొని స్టడీ చేస్తున్నాం అంటే మీకు ఇంతకుముందే ఒక క్లాస్లో చెప్పాను ఒకవేళ మనం ఒక కర్వే ఒక సర్కిల్లో ఒక చిన్న పోర్షన్ మనం తీసుకుంటే అది స్ట్రైట్ లైన్ లాగానే మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనం కర్వేచర్ ఉంది అనేటువంటి అర్త్ యొక్క కర్వేచర్ ఉంది అనే బిహేవియర్ మనం తీసుకోకుండా మనం చేస్తున్నాం అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ద ఎఫెక్ట్ డ్యూ టు ద రొటేషన్ ఆఫ్ ది అర్త్ ఈజ్ నెగ్లెజబుల్ అంటే ఇక్కడ కూడా మనము అర్త్ అనేది రొటేషన్ అవుతుంది సో ఈ అర్త్ రొటేషన్ వల్ల మనం విసిరి వేసినటువంటి వస్తువు మీద కూడా కాస్త అర్త్ యొక్క ఫోర్స్ అనేటువంటిది అర్త్కు సంబంధించినటువంటి రొటేషన్ వల్ల కూడా ఈ బాడీ యొక్క మోషన్లో కూడా కాస్త తేడా ఉండేదానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఒక్కసారి అర్థు తన చుట్టూ తాను రౌండ్ కొట్టడానికి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది కానీ మనం యొక్క ఆబ్జెక్టును మనం స్టడీ చేయడానికి వితిన్ సెకండ్స్ అంటే మనం సెకండ్స్లోనే అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఒక బుల్లెట్ కాలుస్తాం కాల్చినటువంటి బుల్లెట్ అనేటువంటిది ఒక టెన్ సెకండ్స్కో మ్యాక్సిమం టెన్ సెకండ్స్కో మన యొక్క జెస్ట్ డెస్టినేషన్ను రీచ్ అయిపోతుంది అంటే మనం తీసుకున్న టైం పీరియడ్ అర్థు యొక్క రొటేషన్ యొక్క టైం పీరియడ్తో పోల్చుకుంటే చాలా చిన్నదిగా ఉంది కాబట్టి మనము ఇక్కడ అర్థు యొక్క రొటేషన్ గురించి మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తీసుకోవడం లేదు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ ఆల్ పాయింట్స్ అంటే బాడీ అనేటువంటిది ఏ ప్లేస్లో ఉన్నా ఎక్కడున్నా సరే దాని మీద పనిచేసేటువంటి దాని మీద పనిచేసేటువంటి యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేటువంటిది కాన్స్టెంట్గా ఉంది అంటే నువ్వు ఒక టవర్ మీద నుంచి ఒక వస్తువుని ఇసురు వేసావు సో ఒక ఒక బాల్ను ఇసురు వేసావు ఒక బాల్ని ఇసురు వేస్తే అదా ఇలా పడిపోతుంది సో పడిపోయేటువంటి ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్న యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేది ఒకే వాల్యూను కలిగి ఉంది దాని వాల్యూ ఎంత అయ్యా అంటే జీ ప్లస్ అది పని ఎప్పటికీ కూడా ఎలా పనిచేస్తుంది ఈ జీ అనేటువంటిది ఒకే డైరెక్షన్లో ఉంటుంది సో డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఈ యాక్సర్లేషన్ అనేటువంటిది కాన్స్టెంట్గా ఉంది అంటున్నాం సో నాలుగు అజంప్షన్స్ మనం తీసుకున్నాం ప్రొజెక్టైల్ మోషన్లో ఒకటి దాని మీద ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ లేదని రెండోది అర్త్ యొక్క రొటేషన్ అర్త్ యొక్క కర్వేచర్ అనేది నెగ్లిజిబుల్గా ఉందని అర్త్ యొక్క రొటేషన్ వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది మనకు ఈ యొక్క అర్త్ యొక్క రొటేషనల్ ఎఫెక్ట్ అనేది ప్రొజెక్టైల్ మీద చాలా తక్కువగా ఉందని యాక్సలరేషన్ అనేది అన్ని పాయింట్లలో ఒకే రకంగా ఉందని ప్లస్ దాని డైరెక్షన్ కూడా ఒకే రకంగా ఉంది అనేటువంటి నాలుగు అజంప్షన్ తీసుకున్నాం జనరల్గా ఈ పాయింట్లను మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అడిగేదానికి స్కోప్ ఉంది డిస్క్రిప్టివ్ టైప్లో అడిగేదానికి స్కోప్ లేదు సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అడిగేదానికి స్కోప్ ఉంది సో ఇక మనం ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ మనం డిస్కస్ చేద్దాము ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే ఏంటయ్య అంటే చూడండి ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది మోషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అంటే పార్టికల్ మీద ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ లేదు అనేటువంటి మనం ఒక అజంప్షన్ మనం తీసుకున్నాము చూడండి ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ టూ మోషన్స్ అంటే టూ ఇండిపెండెంట్ మోషన్స్ ఉంది ప్రొజెక్టాల మీద అంటే ఇసిరి వేసినటువంటి వస్తువు మీద రెండు ఇండిపెండెంట్ మోషన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి అంటున్నాం ఏంటి ఆ ఇండిపెండెంట్ మోషన్స్ అవి అంటే మోషన్ అలాంగ్ హార్ జెంటల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అంటే ఒక వస్తువును మనం హారిజెంటల్గా విసిరి వేసాం అంటే ఇక్కడ మనం ఒక ఒక
horizontal velocity along the direction of chudandi motion of along the horizontal direction with uniform velocity ante ee yokka horizontal velocity object anetundi tana journey complete chesinta varaku tanani march edaniki evaru leru inka influence chese daniki leru ante ee direction lo deeni velocity ni marchalante evaro okaru deeni meeda external force deeni meeda pani chestu undali deeni opposite direction lo no ledha ee force nu oppose chese vidhanga ee direction lo deeni evaro okaru deeni meeda force అనేటువంటిది అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆర్ అలాంగ్ ద ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్ దేర్ మస్ట్ బి సమ్ ఫోర్స్ సమ్ ఫోర్స్ అనేది పని చేస్తేనే ఆ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ అనేది వేరే అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మనకు పనిచేసేటువంటి ఒక ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఎయిర్లో ఉంది ఎయిర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ లేదు అంటే దీని యొక్క అపోజ్ చేసేటువంటి ఫోర్సులు ఇంకేం లేవు కాబట్టి త్రూఅవుట్ ద జర్నీ దీని యొక్క హారిజెంటల్ డైరెక్షన్లో ఉన్నటువంటి హారిజెంటల్ వెలాసిటీ అనేటువంటిది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఇలా కాన్స్టెంట్గా ఉన్నటువంటి దాన్ని యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అని అంటాం మోషన్ అలాంగ్ వర్టికల్ డైరెక్షన్ అండర్ ద గ్రావిటీ ఈజ్ విత్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ అంటే బాడీ అనేటువంటిది వర్టికల్ డైరెక్షన్లో కిందికి ఇలా పడిపోతూ వస్తుంది వర్టికల్ డైరెక్షన్లో వస్తున్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ మీద పనిచేసేటువంటి ఈ యొక్క మోషన్లో ఏది కాన్స్టెంట్గా ఉందయ్య అంటే యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ కాన్స్టెంట్గా ఉంది దాని డైరెక్షన్ ప్లస్ మ్యాగ్నెట్యూడ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంది అంటే ఇక్కడ రెండు ఇండిపెండెంట్ పారామీటర్స్ ప్రొజెక్టల్ మోషన్లో పనిచేస్తున్నాయి ఒకటి హారిజెంటల్గా ఉన్నటువంటి హారిజెంటల్ వెలాసిటీ కాంపనెంట్ కాన్స్టెంట్గా ఉండడము రెండోది వర్టికల్గా ఉన్నప్పుడు వర్టికల్ యొక్క యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేటువంటిది కాన్స్టెంట్గా ఉండడం వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఇలా రెండు ఇండిపెండెంట్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి రెండు ఇండిపెండెంట్ మోషన్స్ జరుగుతున్నాయి హారిజెంటల్ మోషన్ను మార్చేదానికి ఎవరూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేరు వర్టికల్ డైరెక్షన్లో దాని యొక్క యాక్సలరేషన్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది కాబట్టి టూ ఇండిపెండెంట్ మోషన్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు ఇండిపెండెంట్ మోషన్స్ గురించి మనం స్టడీ చేయబోతున్నాం కాబట్టి ఈ రెండు ఇండిపెండెంట్ మోషన్స్ మనం ఏమంటామే అంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ ఆఫ్ ది ప్రొజెక్టైల్ ప్రొజెక్టైల్ బాడీ అని అంటాం సో ఇది కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా బ్రెయిన్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకై అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ మనము మన మనం అప్లై చేయబోతున్నాం దేన్ని మనం ప్రొజెక్టైల్ మోషన్లో అప్లై చేయబోతున్నాం ఇక మనం హారిజెంటల్ ప్రొజెక్టైల్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్కి వద్దాం సో ఒక ఆబ్జెక్టును మనం ఊహించుకుంటున్నాం సటన్ హెత్తులో ఉన్నటువంటి ఒక టవర్ మీద నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది సటన్ ఇన్షియల్ వెలాసిటీతో నేను ప్రొజెక్ట్ చేయబడింది అనుకోండి ఒక ఇన్షియల్ వెలాసిటీ యూ అనేటువంటి ఇన్షియల్ వెలాసిటీ తీసుకొని మనం ప్రొజెక్టైల్ చేసినటువంటి సమయంలో మన యొక్క టైం అనేటువంటిది టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర నుంచి మనం ప్రొజెక్ట్ చేశామనుకోండి ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పాత అనేటువంటిది ఇలా వెళ్ళిపోతుందని మనకు తెలుసు దీన్ని మనం ప్రూవ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇప్పుడు మనం ఇలా వెళ్తున్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పాత అనేటువంటిది ఇలాగే ఉంటుంది అనేటువంటిది మనం ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది యూ అనేటువంటి ఇన్షియల్ వెలాసిటీతో మనం ప్రొజెక్ట్ చేశాం కాబట్టి ఈ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క టవర్ యొక్క హైట్ అనేటువంటిది నేనేం అనుకుంటున్నాను అంటే లెట్స్ అజూమ్ టేక్ దిస్ టవర్ హైట్ ఈస్ హెచ్ హెచ్ అనే అనుకుంటున్నాం సో మనం జనరల్గా మనం కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ రైట్ యాంగిల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ మనం తీసుకున్నట్లయితే సో ఇన్ పాజిటివ్ ఫ్రమ్ ఈ ఆరిజన్ నుంచి మనం తీసుకున్నట్లయితే ఫ్రమ్ ఆరిజన్ టు లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఆర్ ఐఆర్ టేకింగ్ పాజిటివ్ ఆరిజన్ నుంచి టాప్ బాటమ్ టు టాప్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్ పాజిటివ్లో మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది చూడండి మనం ఇక్కడ ఆరిజన్ ఇక్కడ ఉంది అని ఊహించుకోండి ఇక్కడ నుంచి మనం ఆరిజన్ అనేటువంటి స్టడీ చేస్తున్నాం చూడండి నవ్ ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ ద స్టడీ ద మోషన్ ఈజ్ కమింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ వస్తుంది ద మోషన్ ఈజ్ గోయింగ్ లైక్ దిస్ లెఫ్ట్ టు రైట్ డైరెక్షన్ ఇలా వెళ్తుంది ఆరిజన్ అనేటువంటిది సో ఇలా మనం స్టడీ చేస్తున్నాం సో ఈ డైరెక్షన్లో వచ్చేటువంటి ఈ డైరెక్షన్లో స్టడీ చేసేటువన్నీ కూడా మనం నెగిటివ్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ డైరెక్షన్లో చేసేటువంటి మోషన్స్ సంబంధించినటువంటి పారామీటర్స్ అన్నీ మనం పాజిటివ్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ఏదో ఒక టైంలో అట్ అ టైం టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ అంటే మనం టైం అనేటువంటిది టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ అనే సిచ్యువేషన్లో ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ఎక్కడొకసాటికి వెళ్ళి ఉంటుంది మనం అనుకున్న సమయానికి మన ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి ఇదిగో ఈ లొకేషన్లో మన ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అనుకోండి దీని యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఏంటవి అంటే ఇది పీ అనేటువంటి పాయింట్ దగ్గర ఉందనుకోండి దీని యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ కామా వై అనుకోండి అంటున్నాను ఎక్స్ కామా వై అనుకోండి అంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఈ యొక్క టైంలో ఆబ్జెక్ట్ అన
displacement of the body of the body body horizontal ga enta displace ayindi anukuntunna chudandi ikkadi nunchi ikkadi unna 20 ee duraanni nenu em anukuntunna andi indulo x ane component vaada x ane 20 coordinate vaada ani kabatti deeni yokka horizontal displacement is equal to x kaani displacement ki manaku unna 20 yokka value ku formula enti horizontal displacement ki maamuluga displacement ki velocity ki unna 20 formula enti velocity is equal to displacement by time displacement is equal to velocity into time that is nothing but horizontal velocity horizontal velocity velocity into time enta time ku manam experiment chesam ane atvanti di horizontal velocity enta u ane atvanti horizontal velocity tho mana object anedi horizontal ga project chesam kabatti u into t chudandi idi manaku horizontal displacement ane atvanti value nu manaku ivadam jarigindi ipo ఇలాగే వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పరిస్థితి ఏంటి అనేటువంటిది మనం చూస్తున్నాం రెండో పాయింట్ అనేటువంటిది వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటి చూడండి సో సెకండ్ పాయింట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే చూడండి ఇక్కడ బాడీ అనేటువంటిది వై డైరెక్షన్లో మనకు బాడీ అనేటువంటిది ఇలా కిందికి వస్తుంది వై డైరెక్షన్లో ఈ కాంపోనెంట్ వాల్యూ నేనేమనుకుంటున్నాను సో వీ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ నెగిటివ్ నెగిటివ్ వాల్యూ అనేటువంటిది మనం తీసుకోవాలి హియర్ వీ నీడ్ టు టేక్ మైనస్ ఎక్స్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఐ టేక్ అనేది ద పాజిటివ్ దిస్ వాల్యూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ మనకి ఏందయ్యా అంటే మైనస్ వై మనం తీసుకున్నటువంటి వాల్యూ మైనస్ వై ఈ యొక్క మైనస్ వై కావాలి దిస్ వాల్యూ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఈ వాల్యూ మనకు కావాలంటున్నాను సో ఏ ఫార్మ్ వాడుతున్నానయ్యా అంటే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటి ప్లస్ హాఫ్ ఏటి స్క్వేర్ అనేటువంటి ఫార్ములా మనకు గుర్తుంది అనుకుంటున్నాను సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్ పార్టికల్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ లో ఉంది కాబట్టి ఫార్ములా వాడచ్చు సో ఇప్పుడు వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫార్ములా ఎస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువై ఇంటూ టి ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ ఏవై ఇంటూ టి స్క్వేర్ అవుతుంది మన టైం కాబట్టి వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంతో వచ్చింది మైనస్ వై అనే దూరం రాగలిగింది మైనస్ వై ఎందుకు నేను మైనస్ వై తీసుకున్నాను గుర్తుంది అనుకుంటున్నాను మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ఇక్కడి నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఇలా పడిపోతుంది మనం తీసుకున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ ఉన్నాం ఎంత దూరం జర్నీ చేసింది మనం తీసుకున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ కి ఇది మైనస్ వై అనేటువంటి దూరం జర్నీ చేసింది సో ఈ యొక్క పాయింట్ యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి ఎక్స్ కామ వై అయినప్పటికీ మనం ఆరిజన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇది మైనస్ వై అనేటువంటి తీసుకోవడం జరిగింది అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను మైనస్ వై ఆర్ ఈ వర్టికల్ వెలాసిటీ ఎంత ఇచ్చాం మనం బాడీకి మనం కేవలం హారిజెంటల్ వెలాసిటీనే ఇచ్చాం దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ వర్టికల్ వెలాసిటీ మనం ఏం ఇవ్వలేదు ఇన్షియల్గా సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ఇంటూ టి ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ ఏవై అంటే బాడీ మీద పనిచేసేటువంటి యాక్సలరేషన్ ఎంత బాడీ మీద పనిచేసేటువంటి యాక్సలరేషన్ ఎప్పటికీ కూడా టువర్డ్స్ టు ద అర్త్ అర్త్ సెంటర్ ఆఫ్ ది అర్త్ సెంటర్ ఆఫ్ ది అర్త్ వైపుకు పనిచేసేటువంటి ఒక యాక్సలరేషన్ పనిచేస్తుంది దట్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్ డూ టు గ్రావిటీ దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్ట్ towards the center of the earth it is a downward direction that value also we need to take negative sign negative sign into t that is equal to minus y is equal to half into g t square minus minus cancel that is equal to y is equal to half g t square idi manaku raavadam jarigindi chudandi idi vertical displacement ku sambandhinchinatundi indulo t anetundi time manamu oka body yokka x comma y yokka parameters nu x y lo unnatundi relation kavali anetundi manu goal సో ఎక్స్ వైకి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ తీసుకున్నట్లయితే ప్రీవియస్ కేసులో యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సారీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ టి అనేటువంటి ఫార్ములా ఉంది ఇందులోంచి టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై యూ అనేటువంటి ఒక వాల్యూను నేను రాబట్టవచ్చు ఎందుకు హారిజెంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ టి అనే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి తీసుకున్నట్లయితే ఈక్వేషన్ వన్ ఇది ఈక్వేషన్ టూ ఇందులో టీ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి సెకండ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాను వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ జీ ఇంటూ టీ బదులుగా ఏం రాయచ్చు ఎక్స్ బై యూ హోల్ స్క్వేర్ అని రాయచ్చు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ జీ ఇంటూ స్క్వైర్ ఉంది ఇక్కడ జీ బై యూ స్క్వైర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వైర్ అనేటువంటిది రావడం జరిగింది చూడండి ఇక్కడ ఇది హాఫ్ అనేది ఒక నెంబర్ జీ అనేది ఒక నెంబర్ యూ అనేటువంటిది ఇన్షియల్ వెలాసిటీ ఇన్షియల్ వెలాసిటీ మధ్యలో వేరే అయ్యేదానికి ఛాన్స్ లేదు అది కూడా హారిజెంటల్ ఇన్షియల్ వెలాసిటీ త్రూ అవుట్ ద జర్నీ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్ సో ఈ మొత్తం వాల్యూ అనేటువంటి ఒక కాన్స్టెంట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ కే ఎక్స్ స్క్వైర్ అనేటువంటిది మనకు రావడం జరుగుతుంది అంతేనా కదా సమ్ కే ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఇక్కడ కే అంటే ఏంటి కే యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి హాఫ్ జీ బై లేదా జీ బై టూ ఎక్స్ స్క్వై
जी बै टू टू यू स्क्वे अने के वालू सो इक वैईज ईक्वल टू सके एक्स स्क्वे अने दे संबंधी ईक्वे अंत इट इज़ ए पाराबोलाक्वे दट इज ईक्वल टू वै इज ईक्वल टू के एक्स स्क्वे अने दे संबंधी अंत ईक्वे अने इट इज़ द पाराबोलाक्वे वेरी वेरी इंपारटेंट इट इज़ द पाराबोलाक्वे पाराबोला पाराबोलाक्वे अंत वट द ट्राजक्टरी आफ दि हारजेंटल प्रोजेक्टल बाडी हारजेंटल प्रोजेक्टल बाडी या ट्राजक्टरी एंटे अंत दाने का पात एला षे अंटे इट इज़ ए पाराबोला षे वेरी वेरी इंपारटे द षे आफ दि द षे आफ दि ट्राजक्टर आफ दि हारजेंटल प्रोजेक्टल बाडी ईज ए पाराबोला षे वेरी वेरी इंपारटे प्लीज रिमेबर दिस्क मन रोदी वट द डिस्प्लेसमेंट वट द डिस्प्लेसमेंट आफ दि प्रोजेक्ट आफ्टर टाइम सो रोदी मन प्रोजेक्ट पात अने मुझे दाटो मैं स्टडी चसा प्रोजेक्ट पात अने स्टडी चसा इन मन वट द डिस्प्लेसमेंट आफ दि प्रोजेक्ट अने स्टडी डिस्प्लेसमेंट आफ प्रोजेक्ट अट टाइम टी अट टी अं टी टाइम दर दिन डिस्प्लेसमेंट एने मैं इन स्टडी चुनाव डयाग्रम रीड्रा चुस्कना इला मन को हई हेट हईट टवर मीदी आबजेक्ट यू वेलासीट तो इन वेलासीट तो नीं प्रोजेक्टा चीन तरह आबजेक्ट पाराबोला षे भूमि मीद की इला वस्तु आबजेक्ट अने सो ई षे मन को बाडी अने इधो इला वस्तु सो मन पर्ट्युर् षे बाडी अने पाइंट पी दर उ एक्स काम वै कांपोने सारी एक्स काम वै ओक को आर्डने पी पी इज ईक्वल टू एक्स काम वै अंती इपू मन इक डिस्प्लेसमेंट इक मन को आरिजन अने आरिजन नीचे मन बाडी अने डिस्प्लेसमेंट अने डिस्प्लेसमेंट व्यक्त आर्बार आर्बार कौड़मे मन ओक गोल इपू सो आर्बार अने जनरल चपंडी आर्बार इन दू डी डयाग्रम सो आर्बार वैक्टार आर्बार वैक्टार इन टू डी टू डी आर्बार वैक्टार चपंड जनरल टू डी आर्बार वैक्टार सो आर्बार इज ईक्वल टू जनरल एक्स कांपोने ई क्या प्लस वै कांपोने जे क्या अने मन को जो अंतना कदा यस आर्बार इज ईक्वल टू एक्स कांपोने ई क्या प्लस वै कांपोने जे क्या अंत आर्बार एक्स टी टाइम तरह एक्स कांपोने इंत मुदे क्लास इंत इंत कांसप्टा एक्स या वालू एंता एक्स इज ईक्वल टू यू टी वै ओक वालू एंत वै इज ईक्वल टू हाफ जी टी स्क्वे अने जी सो एक्स कांपोने यूटी इंटू ई क्या प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वे इंटू जे क्या रहा जी सो इतम इक मन को मैनसने दाने ईड मैनस्क वै वालू अने वालू को आर्डने ऐक्स अने डरक्षन वाले जी इक मैनसा पाजिटा इश्यू ले बट मनमेमेंटे ऐस पर् द रूल सैन कन्वे प्रकार मन फाउतना सो दिश द पोजिशन वैक्टार इध मन को पोजिशन डिस्प्लेसमेंट वैक्टार लेदा आर असे मन आर्बार इज ईक्वल टू यू टी ई क्या मैनस् हाफ जी टी स्क्वे जे क्या इलासा तपूे सो बोत आर् सेम फार्मला करेक्टे सिचुवे मैं वै अने मैनस् जी टी स्क्वे वै अने पाजिट दिन वालू अने मैनस हाफ हाफ जी टी स्क्वे इकोवासी मन एक्स काम मैनस वै तस्कते प्लस अगर एक्स काम वैसे मैनस वस्तु यू टी ई क्या मैनस हाफ जी टी स्क्वे अने फार्मलाके अर्थम सर इपू आर्बार या मैग्नीट्यूडे अंत मन ओक डिस्प्लेसमेंट वैक्टार या मैग्नीट्यूडे ऐक्चुअल ये वैक्टार मैग्नीट्यूड फार्मला एक्स कांपोने अडर रूट आफ् एक्स कांपोने स्क्वे प्लस वै कांपोने स्क्वे अ सो इक अडर रूट आफ् एक्स कांपोने यूटी हॉल स्क्वे प्लस वै कांपोने स्क्वे हाफ जी टी स्क्वे मैनस हाफ जी टी स्क्वे दाँ मन स्क्वेमेंटे हाफ जी टी हॉल स्क्वे रा 
జరిగింది హాఫ్ జిటి ఇంటూ హోల్ స్క్వేర్ రావడం జరిగింది హోల్ స్క్వేర్ ఇది మనకు మ్యాగ్నిట్యూడ్కు సంబంధించినటువంటి ఫార్ములా ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ యొక్క ఈ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్ అనేటువంటిది హారిజెంటల్ ఎక్స్ యాక్సెస్తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది అనేటువంటిది మనకు క్వశ్చన్ అనుకోండి ఆల్ఫా అనుకుందాం దీన్ని లేదా మన చాయిస్ మన టీటా అనుకోండి బీటా అనుకోండి మన చాయిస్ ఇక్కడ ఆల్ఫా అనుకుంటున్నాను సో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది అంటే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఫార్ములా లేదా మనకు ఏదైనా యాంగిల్ కనుక్కోవాలనుకుంటే మనం వాడేటువంటి ఫార్ములా ఏంటి టాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై కాంపొనెంట్ వై కాంపొనెంట్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ కాంపొనెంట్ ఈ ఇది గుర్తుంది అనుకుంటాను నాకు వై కాంపొనెంట్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ కాంపొనెంట్ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫార్ములాలో వై కాంపొనెంట్ ఎంత y component is equal to minus half g t square divided by x component and the u t. Here t is equal to t cancel jason at least minus half kindi kochindi minus 2 u into g t square. Here we have 20 g t out of the regime. So here we have to theta is equal to tan inverse of tan inverse of g t divided by g t divided by 2 u. And it went to the order. Here we have minus tan theta tan inverse of minus theta is equal to minus tan theta i అయిపోతుంది సో చూడండి టాన్ ఆఫ్ మైనస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టాన్ టీటా అవుతుంది సో దాని ప్రకారం ఇక్కడ మైనస్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి దీన్ని నేను బయట మైనస్ రాసుకుంటున్నాను దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఆల్ఫా కదా నేను చెప్పింది ఇది ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ జీ జీటీ డివైడెడ్ బై టూ యూ అంటున్నాను సో కొద్దిగా మాడిఫై చేద్దాం దీన్ని మనము సో టీకి టీ యొక్క వాల్యూను మనం తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కొద్దిగా మాడిఫై చేద్దాము టీ వాల్యూని ఏం చెప్తున్నాను అంటే ఒకసారి రీకాల్ చేసుకోండి సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ జీ టీ స్క్వేర్ అనేటువంటి ఫార్ములా మీ దగ్గర ఉంది సో ఓన్లీ పాజిటివ్ ఒక మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుని మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ టీ స్క్వేర్ అవుతుంది దాంట్లో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సల్ తీసినట్లు ఇది వాల్యూ వస్తుంది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ వై డివైడెడ్ బై టూ వై డివైడెడ్ బై జీ అవుతుంది సో ఇక్కడ టీ ఉంది ఆ వాల్యూని నేను సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాను దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇది అయితే సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ వై బై జీ అనేటువంటి ఉంది దాని వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాను మైనస్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మైనస్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ జీ ఇంటూ t ఎక్కడ ఉందో దాని వాల్యూని రాస్తున్నాను టూ వై డివైడెడ్ బై జీ డివైడెడ్ బై టూ యూ అనేటువంటిది రావడం జరిగింది ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ బయట జీ ఉంది లోపల రూట్ జీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జీని రూట్ జీగా రా రూట్ జీ ఇంటూ రూట్ జీ రాస్తే ఒక రూట్ జీ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఒక రూట్ జీ ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ రూట్ టూ ఉంది ఈ రూట్ టూను ఈ రూట్ టూను క్యాన్సిల్ చేస్తే ఒకటి అయిపోతుంది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మైనస్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ చెప్పండి రూట్ ఆఫ్ జీ వై డివైడెడ్ by uh, 2 gy divided by 2 and then a color gy divided by 2 divided by u and it went to the man a crowd on the ring in this so this is the value for the alpha so alpha and it went to the end the positive x axis to chase it went angle mamul gaman a kela on the positive x axis on the money a couple of displacement vector allow on the it is allow on the angle in it went to the positive x axis to negative direction level than that a direction level than the so clockwise direction level than the property angle in it went to the negative angle round on the root on the other man who farm la la chubis than the negative angle యాంగిల్స్ ఎప్పుడైనా కొలిచేటువంటి విధాలమ్మా పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ నుంచి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే యాంటీ క్లాక్ వై డైరెక్షన్లో వెళ్తే ఆ యాంగిల్స్ అన్ని పాజిటివ్ యాంగిల్స్ అంటాం కానీ ఇక్కడ మనం మెజర్ చేయడానికి ఏ డైరెక్షన్లో వస్తున్నాం ఈ యొక్క పొజిషన్ వెక్టార్ని ఎక్స్ యాక్సెస్ దగ్గర నుంచి ఇది ప్రొజెక్టైల్ ఇలా ప్రొజెక్టైల్ చేసినటువంటి ఇలా పడిపోయింది ప్రాబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది మన యొక్క టవర్ మీద నుంచి సో మనం ఇక్కడ పి అనేటువంటి పాయింట్ దగ్గర ఉన్నాం ఎక్స్ కామా వై అనేటువంటి పాయింట్ దీన్ని మెజర్ చేయడం కోసం హార్జెంటల్ ఎక్స్ యాక్సెస్ నుంచి మెజర్ చేస్తే ఇది నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లెక్క వస్తున్నాం అంటే అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది క్లాక్ వై క్లాక్ వై డైరెక్షన్ లో వస్తున్నాం కాబట్టి ఈ వాల్యూ మనకు టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ జీ వై బై టూ ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ యూ సారీ డివైడెడ్ బై యూ అనేటువంటి ఫార్ములా మనకు రావడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆల్ఫా కనుక్కున్నాము ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఒక పర్టికులర్ టైంలో దాని యొక్క వెలాసిటీ ఏంటి అనేటువంటిది మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగే దానికి ఛాన్స్ ఉంది సో నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ పాయింట్ ఏమంటే ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ 
అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అట్ పర్టికులర్ టైం ఒక పర్టికులర్ టైంలో దాని వెలాసిటీ ఏంటి అని మనకు అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు బాడీ యొక్క ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ కావాలంటే దాన్ని వి బార్ అనుకుంటాం వి బార్ అంటే వి ఎక్స్ బార్ విఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ వివై జే క్యాప్ అనేటువంటిది మనకు కావాల్సి ఉంటుంది అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అలాంగ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అలాంగ్ వై డైరెక్షన్ అని సో మనం ఇచ్చినటువంటి పార్టికల్ అనేటువంటిది హారిజెంటల్గా ప్రొజెక్ట్ చేయబడింది సో హారిజెంటల్గా సటన్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ యూతో నేను ప్రొజెక్ట్ చేశాను ఆ బాడీ అనేటువంటిది ఇలా ప్యారాబోలా షేప్లో మనకు ప్రొజెక్టల్ అనేటువంటిది ఇలా పడిపోతూ వస్తుంది సో కానీ ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ మనం కండిషన్ అనేటువంటి చెప్పుకున్నాము ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ మోషన్స్ ఆఫ్ ది ప్రొజెక్టైల్ అనేటువంటి తీసుకునే కండిషన్లో హారిజెంటల్ వెలాసిటీని మార్చేటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యొక్క పారామీటర్ ఏమీ లేదు అంటే దెర్ ఈస్ నో ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి హారిజెంటల్ వెలాసిటీ ఏ టైంలో అయినా సరే దాని యొక్క వెలాసిటీ ఎంత వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఎయిటీ అనేటువంటి ఫార్ములా ప్రకారము దాని మీద పనిచేసేటువంటి యాక్సర్లేషన్ ఏం లేదు కాబట్టి ఏ టైంలో అయినా దీనికి పనిచేసేటువంటి వెలాసిటీ విఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యుఎక్స్ ప్లస్ ఏఎక్స్ ఇంటూ టి సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ ఫార్ములా ప్రకారము వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యు యుఎక్స్ అంటే యు హారిజెంటల్ వెలాసిటీ యూ అనమాట యుఎక్స్ యు ఇంటూ యాక్సర్లేషన్ అలాంగ్ ద హారిజెంటల్ డైరెక్షన్ జీరో ఇంటూ టైం టీ ఎప్పటికైనా దాని వెలాసిటీ వెలాసిటీ హారిజెంటల్ డైరెక్షన్లో యూ కానీ కలిగి ఉంది సో ఇప్పుడు ఆ వర్టికల్ డైరెక్షన్లో దాని వెలాసిటీ ఏంటి అనేటువంటిది మనకి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ వచ్చింది వర్టికల్ డైరెక్షన్లో బాడీకి మనం ఏమన్నా వర్టికల్గా ఏమన్నా ఇన్షియల్ వెలాసిటీ ఇచ్చామా మనం ఇచ్చినటువంటి ప్రొజెక్టైల్ వచ్చేసి హారిజెంటల్గా ఇన్షియల్ వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేశాము సో మనం ప్రొజెక్ట్ చేసింది ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేశాము ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేసినటువంటి ఈ యొక్క డైరెక్షన్లో అంటే హారిజెంటల్ వెలాసిటీనే ఇస్తాం వర్టికల్ డైరెక్షన్లో అంటే ఇలా కిందికి ఏమన్నా వెలాసిటీ ఇచ్చామా ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదు అంటే మనం అర్థం ఏంటి ఇన్షియల్ వెలాసిటీ యువై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో యువై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే మనకు సేమ్ ఫార్ములా వాడుతున్నాను వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ యూ ప్లస్ ఎయిటీ అనేటువంటి ఫార్ములాలో వివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువై మైనస్ ఏ సారీ ప్లస్ ఏవై ఇంటూ టీ అనేటువంటి ఫార్ములాలు వాడుతున్నాను సో బాడీకి యొక్క వెలాసిటీ ఫైనల్ వెలాసిటీ వివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్షియల్ వెలాసిటీ ఏమీ లేదు వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ప్లస్ యాక్సలరేషన్ ఎంత ఏ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది యాక్సలరేషన్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది మైనస్ జి ఇంటూ టీ అంటే వివై వాల్యూ ఎంత అయ్యా అంటే మైనస్ జిటి అనేటువంటి వాల్యూ మనకు పనిచేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఇన్స్టెంట్లో దాని యొక్క వెలాసిటీ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి వెలాసిటీ వి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ వివై జే క్యాప్ అవుతుంది సో వెలాసిటీ విఎక్స్ వాల్యూ ఎంత యు ఇంటూ ఐ క్యాప్ వివై వాల్యూ ఎంత మైనస్ జిటి ఇంటూ జే క్యాప్ రావడం జరిగింది ఫైనల్గా వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏం రాస్తున్నాను యుఎక్స్ సారీ యు ఐ క్యాప్ మైనస్ జిటి ఇంటూ జే క్యాప్ అనేటువంటి ఫార్ములా రావడం ఇది ఏ బాడీ యొక్క హారిజెంటల్గా ప్రొజెక్ట్ చేసినటువంటి బాడీ యొక్క ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీకి సంబంధించిన టువంటి ఫార్ములా సరే ఈ ఫార్ములాను ఒకసారి నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను సో వి బార్ అట్ ఎనీ టైమ్ వి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ఐ క్యాప్ మైనస్ జిటి ఇంటూ జే క్యాప్ అనేటువంటిది రావడం జరిగింది ఏ ఏ టైంలో అయినా దాని మీద పనిచేసేటువంటి వెలాసిటీ ఇప్పుడు ఈ బాడీ మీద పనిచేసేటువంటి వెలాసిటీ అయితే ఈ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఏంటి లేదా ఈ వెలాసిటీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నా సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ అట్ గివెన్ ఇన్స్టెంట్ దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ వెలాసిటీ అట్ టైమ్ టి అట్ టైమ్ టి సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాంపొనెంట్ వాల్యూ యూ స్క్వేర్ ప్లస్ వై కాంపొనెంట్ వాల్యూ మైనస్ జిటి హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే ఈ మైనస్ ఈ స్క్వేర్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి జీ స్క్వ జిటి హోల్ స్క్వేర్ రావడం జరుగుతుంది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ యూ స్క్వేర్ ప్లస్ జిటి స్క్వేర్ ఇది ఒక ఫార్ములాగా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే ఈ వెలాసిటీ యొక్క డైరెక్షన్ ఏంటి అనేటువంటిది కూడా మనకు అడిగేదానికి స్కోప్ ఉంది సో ఇలా బాడీని మనము ప్రొజెక్ట్ చేసాం ఇన్షియల్ వెలాసిటీ యూతో ఈ బాడీ అనేటువంటిది ఇలా పడిపోయింది సో ఈ యొక్క పర్టికులర్ టైంలో మనకున్నటువంటి ఈ యొక్క వెలాసిటీ యొక్క డైరెక్షన్ ఏంటి అంటే హారిజెంటల్గా వెలాసిటీ వచ్చేసి విఎక్స్ ఉంది దాని యొక్క వాల్యూ యూటి వర్టికల్ యొక్క వెలాసిటీ ఉంది దాని యొక్క వాల్యూ వివై ఉంది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జిటి ఉంది సో రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ యొక్క డైరెక్షన్ 
अने सो जनरल मन एना वेक्टर एंत ऐंगल पाजिट एक्स ऐक्स तो अंत फार्मला टैन बीटा अनेड़ता इक बीटा अब टैन बीटा इज ईक्वल टू वै कांपोने वै कांपोने डिवेडेड बै एक्स कांपोने एक्स कांपोने वाल्यू तीस वेक्टर लो सो इक वै कांपोने वाल्यू ए मैनस जीटी एक्स कांपोने वाल्यू एंत यू दट इज ईक्वल टू टैन बीटा तीस जरिए दें बीटा इज ईक्वल टू टैन इनवर्स आफ् मैनस जीटी डिवेडेड बै यू अवत मैनस अने बैठक की तस्कना मन को फार्मला मन को टैन टीटा अने सारी सर इक मन को टैन टीटा उ फार्मला मन गमन सो टैन टैन बीटा सारी बीटा इज ईक्वल टू बीटा इज ईक्वल टू मैनस आफ् टैन इनवर्स आफ् मैनस आफ् टैन इनवर्स आफ् ए मैनस आफ् टैन इनवर्स आफ् जीटी बै यू सो इक मन मैनस अने दे मन को इंटेशन मन कलासीटी अने मन प्रोजेक्ट वेलासीटी इला पात उलासीटी मन ओक पर्टिकुलर पाइंट दर मन वेलासीट कांपोने कंटे वेलासीटी अने पाजिट एक्स ऐक्स तो एला अंत नैगेट डैरे पाजिट एक्स ऐक्स नैगेट डैरे नैगेट वाल्यू ने मन को जरूरत मैनस टैन टीटा टैन आफ् जीटी बै यू अने वाल्यू मन को इधे यू यूटी इध वाल्यू सारी यूने कदा काटंट उ कदा यू डैरे वाल्यू मैनस जीटी वाल्यू मन की जरूरत इधे वी बार या वेक्टर को संबंधी सो मन को मन को मन अट इंस्टेंट टाइम इंस्टेंट टाइम मन को वेलासीटी अने मन को तेजिपोइन इपू टाइम आफ फ्लैट एने मन चूदा टाइम आफ फ्लैट अंटे अने चूदा टाइम आफ फ्लैट अंटे डेफिनेशन मन को चाल इंपारटेंट एवरना इंटर्मीडियट एग्जाम अला रास्तवा टाइम आफ फ्लैट गुरी जनरल क्वेश्चन अड़के दाखान ऊँ द टोटल टाइम फर् विच द प्रोजेक्ट रिमेन इन इट्स फ्लैट अंत तन ओक जर्नी बाडी अने टोटल जर्नी की एंत टाइम तस्को चपे टाइम आफ फ्लैट सो इट द टाइम टोटल टाइम फर् विच द प्रोजेक्ट रिमेन इन फ्लैट अंत गात टाइम वरक उ मन इसी वेस तरह इसी वेस तरह करेक्ट भूमि ने चेरे वरक अभी ता टाइम वरकू उपेदे मन को टाइम आफ फ्लैट अने सो इन टाइम आफ फ्लैट कम फार्मला डेरइव चुनाव सो इकस गमन मन एंत हईट नीचे प्रोजेक्ट बाडी हेचने हईट उद्ध टवर मेद नीचे मैं प्रोजेक्ट एंत इनीय वेलासीटी तो प्रोजेक्ट यू अने इनीय वेलासीटी तस्को मन प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वस्तु इला पाराबोला षे भूमि ने ताके सो भूमि ने ताके उपयोग टाइम इधर दी दी पटने टाइम ने मैं टाइम आफ फ्लैट अट सो इक मन कैनमेटिक इक्वे वर्टिकल डैरे सो वर्टिकल डैरे ईक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वे फार्मला एसवै इज ईक्वल टू यूवै टी प्लस हाफ ए वै टी स्क्वे अने फार्मला एंटे वर्टिकल डैरे चूँगी मनम को ऐक्स अने मन ओक आरिजन ओक को आरिजन इकड़ी सो मन डोनवर्ड डैरे मूवतना का बट्टी मन ओक पात अने भूमि ने ताके सर के बाडी अने वर्टिकल एंत दूर डिस्प्ले पैन कूम इकाकि अंत बाडी अने वर्टिकल एंत दूर तगी मैनस हेच दूर तगी कदली मैनस हेच एंत इनीय वेलासीटी इच्छा वर्टिकल वर्टिकल मनमेम इनीय वेलासीटी इवे मन इच्छा हारजेंटल वेलासीटी यू अला यू अला हारजेंटल ओनली वर्टिकल ले मन को जीरो टाइम को पट्टी अने दाँ मन टाइम आफ फ्लैट कैपिटल टी अट्ना प्लस हाफ ए वै वर्टिकल डैरे दीन ओक डिस्प्ले ऐक्जलेशन एंता डोनवर्ड डैरे पनी चेस्ट इपटी दीनमीद पनी चे ऐक्जलेशन मैनस जी ले जी अटा टूवर्ड्स टू देंटर आफ् दि अर्थ अटा सो दी वर्टिकल डोनवर्ड डैरे पनचे मैनस जी कैपिटल टी स्क्वे 
टाइम आफ फ्लैट की नोटेशन वे कैपिटल टी सो इक जीरो इंटू टी इज ईक्वल टू जीरो दट इज ईक्वल टू मैनस हेच इज ईक्वल टू हाफ मैनस हाफ इंटू जी कैपिटल टी स्क्वे मैनस मैनस कैंसल सो अब टाइम आफ फ्लैट टी इज ईक्वल टू टू न्यूतल दिए टू हेच बै जी ए टी स्क्वे दट इज ईक्वल टू टी इज ईक्वल टू स्क्वे रूट आफ टू हेच बै जी वेरी वेरी इंपारटेंट फार्मला मन उपयोग सो इध मन एग्जाम टाइम आफ फ्लैट को संबंधी फार्मला रूट आफ हईट आफ दि टवर् डिवेडेड बै रूट आफ टू इंटू हईट आफ दि टवर् डिवेडेड बै ऐक्लेशन डू टू ग्राविटी अने मन को रोदी मन को हारीजेंटल रेंज अने एग्जाम अड़गे दाखिल चान्स सोसार गमन प्रोजेक्टल हारजेंटल प्रोजेक्ट बाडी इध हारजेंटल इनशियल वेलासी यू तो प्रोजेक्टा बाडी अने डिस्प्लेस हारजेंटल मन एंत डिस्प्लेसमेंट वेली डिस्प्लेसमेंट टोटल जर्नी हारजेंटल डिस्प्लेसमेंट मन हारजेंटल रेंज अटा सिंपल मन रेंज अटा हारजेंटल रेंज अटा लेंपल रेंज अटा चूँ इट द हारजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बै प्रोजेक्ट ड्यूरींग इट्स टाइम आफ फ्लैट अंत टोटल जर्नी अभी हारजेंटल एंत डिस्प्लेसमेंट अने मन के हारजेंटल रेंज अटा दीन वाल्यू मन कौन सेम फारमुला नैन सेम फारमुला हारजेंटल डिस्प्लेसमेंट फारमुलाड़ना एस इज ईक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वे इंत मुझे वाड़ने फारमुला एस एक्स अंत एक्स डैरे अल्लाई चुना एस एक्स इज ईक्वल टू यू एक्स टी सो टोटल टाइम आफ फ्लैट कदा टोटल टाइम आफ प्लस यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टैपल टी स्क्वे सारी हारजेंटल बाडी मैदेशन उ दर् इज नो एनी एयर रेसीस्ट अलांग द डरे आफ दि हारजेंटल अलांग द हारजेंटल डैरे सो एक्स वालू जीरो वालू एक्स इज ईक्वल टू एस एक्स बाडी अने दूर में वेली टोटल टाइम आफ फ्लैट एक्स इज ईक्वल टू टाइम आफ फ्लैट वे आर् आर इज ईक्वल टू यू एक्स इनशियल वेलासीटी एम मारत टू अवट दारी इनशियल वेलासीटी एंता यू इच्छा एंत टाइम को टी सो हाफ इंटू हाफ ए वालू एंत जीरो इंटू टी स्क्वे टोटल मन के रेंज आर इज ईक्वल यूटी रा बट टाइम आफ फ्लैट फार्मला टाइम आफ फ्लैट फार्मला टाइम आफ फ्लैट फार्मला टू हेच बै जी फार्मला 2h टू हेच बै जी अं हारजेंटल रेंज या फार्मला वे आर् इंटू हारजेंटल वेलासीट इंटू टाइम आफ फ्लैट लेदा इंको फार्मला वे हारजेंटल वेलासीट यू इंटू टाइम आफ फ्लैट को फार्मला रूट टू हेच बै जी सो अडर रूट आफ टू हेच बै जी अने रू फारमुला मन को जी इत का मन बुरावाड़ा चाजिकल क्वेश्चन मैं वाड़ता तरवा मेमूर चाब्लम साल्वेदा सिंपल् चूँ इपड़ो बाडी हारजेंटल इकड़ो वा वर्टिकल टवर् मूड बा मैं विसी वेस्ना डिफरेंट डिफरेंट वेलासीटी तो फस्ट बालासीटी यू वन सैकंड बाल वेलासीटी यू टू मूडो बा फ्री पड़ेसा बाडी फ्री पड़ेसा इला बाडी अने कड़पता है चूँ फस्ट बा फस्ट इधे बा वन इकड़ बा वन अटुना वन इधा टू अटुना बा टू अटुना वीडे बा थ्री अने फ्री पड़पता है बाड़ अने मूर् बा चूँ इनशियल वेलासीटी इच्छा काबाटी का दूर वेली रेंज बाडी अने दूर का पड़ती है रेंज आर इज ईक्वल टू ए फारमुला रेंज को फारमुला रेंज को फारमुला आर इज ईक्वल टू यू इंटू u into 2h by g इपड़े डिराइव चसा आर इज ईक्वल टू यू इंटू टू हेच बै जी इनशियल वेलासीटी एक्वे एंत रेंज एक्वीं चाल दूर वे इक ने यू यू वन इज़ ग्रेटर दैन टू यू टू अं फल अंड यू थ्री इज ईक्वल टू जीरो फ्री बाडी फ्री फासा वदा मूड बा वदा सो इपड़े यू वन एक्वि रेंज अने चाल दूर वे यू टू तक रेंज अने चाल तक दूर वे फ्री पड़ता बाने क्वेश्चन एटे मूड बा ग्रउंड मीद की ओके सारी रीच कावा उसीस्ट अने का रीच वर्टिकल डिस्प्लेस टाइम आफ फ्लैट फार्मला टाइम आफ फ्लैट टी इज ईक्वल टू स्क्वे रूट आफ टू हेच बै जी टाइम आफ फ्लैट टी इज ईक्वल टू टू हेच बै जी असल जर्नी बाडी ओक जर्नी हारजेंटल प्रोजेक्ट जर्नी इनशियल वेलासीटी की संबंधी कांपोने लगे 
పెట్టుకోండి అంటే యూ వన్ యూ టూ యూ యూ అనేటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్కి అంటే ఇది భూమిని తాకడానికి అన్ని బాల్స్ ఒకేసారి భూమిని తాకుతాయి నువ్వు ఎంత హై వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేసినా నువ్వు ఉన్నటువంటి హైట్ ప్రకారం ఈ మూడు బాల్స్ ఎప్పుడు తాకుతాయి అంటుంది కానీ మనం పైన ఒకేసారి కూర్చున్నాం ఒకేసారి మూడు బాల్స్ని వదిలేస్తున్నాం ఒకటి కాస్త ఎక్కువ వెలాసిటీతో ఇంకోటి కాస్త తక్కువ వెలాసిటీ తీసుకున్నాం కాబట్టి కానీ మూడు బాల్స్ మాత్రం ఒకేసారి గౌండును రీచ్ అవుతాయి పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ గమనిస్తే మూడు బాల్స్ యొక్క వర్టికల్ పాత్ అనేటువంటిది ఒకే విధంగా ఉంటుంది వర్టికల్ యొక్క పాత అనేది ఒకే విధంగా ఉంటుంది ఎందుకు ఒకసారి గమనించండి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ జీ టీ స్క్వైర్ ఇక్కడ చూడండి వై యొక్క పాత అనేటువంటి అంటే వై డైరెక్షన్లో ఇది కదులుతున్నటువంటి దూరాలు అనేటువంటిది ఇనిషియల్ వెలాసిటీతో సంబంధం లేదు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎలా ఉంది హారిజెంటల్ డైరెక్షన్లో ఉంది మనం వర్టికల్ డైరెక్షన్లో మనం ఏ విధమైనటువంటి వెలాసిటీ ఇవ్వడం లేదు అంటే ఇక్కడ చాలా కాంప్లికేటెడ్ అయినటువంటి రెండో పాయింట్ చెప్తున్నాను పాయింట్ నెంబర్ వన్ మూడు బాల్స్ ఒకేసారి రీచ్ అవుతా అంటున్నాను పాయింట్ నెంబర్ మూడు బాల్స్ యొక్క వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఒకటే ఎనీ టైం ఏ టైం లో తీసుకున్నా అంటే ఇప్పుడు థర్డ్ బాల్ ఇక్కడ ఉంది అంటే సెకండ్ బాల్ కూడా ఇక్కడే ఉండాలి అదే హైట్ లో ఉండాలి థర్డ్ ఫోర్త్ బాల్ కూడా అక్కడే ఉండాలి అదే టయానికి సో అలా లేదు థర్డ్ బాల్ ఇక్కడ ఉందంటే సో సెకండ్ బాల్ కూడా అదే హైట్ లో ఉండాలి ఫోర్త్ బాల్ ఫస్ట్ బాల్ కూడా అదే హైట్ లో ఉండాలి అలా ఉండి తీరుతుంది ఎందుకయ్యా అంటే వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేటువంటిది ఎక్కడే కానీ ఇనిషియల్ హార్జెంటల్ వెలాసిటీతో డిపెండెంట్ కాదు అంటున్నా సో ఇది రెండో పాయింట్ సో ఇది ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ ఇది రెండో కన్క్లూజన్ ఇది రెండో కన్క్లూజను సో మూడో కన్క్లూజన్ ఏందయ్యా అంటే ఏ బాల్ నుంచి అయినా చూసినా సరే వర్టికల్గా మూడు బాల్స్ స్ట్రైట్ లైన్లో మూవ్ అవుతా అన్నట్టు మనకు కనిపిస్తాయి మనకు గమనించాల్సింది అంటే ఈ బాల్ ఇలా పడిపోతుంది ఈ పడిపోయేటటువంటి ఈ బాల్ను నేను చూశాను అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మనం ఈ బాల్ అనేటువంటిది ఇలాగే పడిపోతా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది ద పాత్ ఆఫ్ ది బాల్ ఫర్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ది బాల్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ అదర్ టూ బాల్స్ మోషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఈజ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ ఎప్పటికి కూడా స్ట్రైట్ లైన్గానే ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఇలా పడిపోతున్నాను ఇలా పడిపోతున్నప్పుడు నేను ఈ బాల్ను చూస్తే ఇది కూడా ఇలాగే పడిపోతున్నట్టు ఉంటుంది ఈ డైరెక్షన్లో మనకు మోషన్ అనేది కనిపించదు ఎందుకయ్యా అంటే ద మోషన్ అలాంగ్ వర్టికల్ డైరెక్షన్ విచ్ ఈస్ అబ్జర్వ్ బై ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద బాల్ ఈజ్ అ స్ట్రైట్ లైన్ స్ట్రైట్ లైన్గా మనకు అబ్జర్వేషన్ జరుగుతుంది అంటే ఈ బాల్ మీద నేను కూర్చొని ఈ బాల్ను మనం అబ్జర్వ్ చేస్తా అంటే ఈ బాల్ నాకు ఎప్పటికి స్ట్రైట్ లైన్గా కిందికి పడిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఈ బాల్ స్ట్రైట్గా కిందికి పడిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది సో ఐఆమ్ అనేబుల్ టు అబ్జర్వ్ ద హారిజెంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈఫ్ ద అబ్జర్వ్ is any on any one of the ball edo oka ball meeda observer velthunnadu ayya ante ipu nenu ee ball meeda velipothunnu ante nenu chuse kshananiki ee ball ikkade untundi nenu chuse kshananiki ela undu aa correct ga straight line ga vachestundi ayantanu ee ball ila pothundi anetuvanti observation manam observe cheyalemo at least rendu mukhyamaina point lanna gurtu pettukondi point number 1 time okate sari reach avutayi point number 2 eppatiki kuda vertical displacement moodu okate vidhanga untundi point number 3 edo oka ball meeda observer velthunnadu అట్లయితే మిగతా మిగతా రెండు బాల్స్ యొక్క మోషన్ అనేటువంటిది వర్టికల్గా స్ట్రైట్ లైన్గా కదులుతున్నట్లుగా మనకు అబ్జర్వ్ అవుతుంది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటిది చాలాసార్లు అడిగినటువంటి కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ మనం ఒక చిన్న ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం ఒక చిన్న ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం ఇదిగో ఇక్కడ ప్రాబ్లం మనకు ఉంది చూడండి ఇది ఎన్సిఆర్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి పాడు చూడండి ఏ హైకర్ స్టాండ్స్ ఆన్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లైఫ్ ఫోర్ ఫోర్ నైంటీ మీటర్స్ అబో ద గ్రౌండ్ గ్రౌండ్ నుంచి ఫోర్ నైంటీ మీటర్లో ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్నటువంటి క్లైఫ్ అంటే ఎత్తైన కొండ అని అర్థం సో అండ్ థ్రోన్ ఏ స్టోన్ హార్జెంటలీ విత్ విత్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ దిస్ ఈజ్ ద ఇనిషియల్ విత్ ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే ఇనిషియల్గా సటన్ ఇనిషియల్ స్పీడ్తో ఎలేసిడ్ చేస్తున్నాడు నెగ్లెక్టింగ్ ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ లేదు అనుకోండి find the time taken by the stone to reach the ground and the speed at which it hits the ground ground hits at the speed and the speed and the range and the range and the range so first to the chase time taken time of flight time of flight and the ground and the ground and the range and the total speed and the range 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 so we will do the diagrammatic represent so simple we will do the so height of the cliff and the height of the cliff and the height of the cliff and the height of the cliff 490 meters మీటర్స్ ఉంది కదా సో ఫోర్ నైంటీ మీటర్స్ ఫోర్ నైంటీ మీటర్స్ ఉంది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంత తీసుకోమన్న
రేంజ్ రేంజ్ ఆరు వాల్యూ అడుగుతున్నాడు సో ఇందులో మనము ఏ ఈ ఫార్ములాస్ అని చూద్దాం సో టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్కు దీనికి మనకు సంబంధం లేదు డైరెక్ట్ ఫార్ములా టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హెచ్ బై జీ సో జీ ఏమన్నా తీసుకోమని ఇచ్చాడా ఆ జీ తీసుకోమన్నాడు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ తీసుకొని జీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చే వాడండి అంటున్నాడు సో టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎన్ టూ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ డివైడెడ్ బై నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ తీసుకోమన్నాడు సో టూ వన్ జార్ టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ టూ నైన్ జార్ అంతే కదమ్మా సరిపోయింది కదా సో ఫోర్ నైన్ ఉంది అనుకోండి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చా అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ నైంటీ ఇంటూ ఇంకొక టెన్ ఇక్కడ రాసేసి ఇక్కడ ఒక ఫార్టీ నైన్ రాయచ్చు కదా అంటే దీన్ని టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ రాసుకొని దాన్ని పైకి తీసుకెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది ఫోర్ ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ క్యాన్సిల్ అయింది ఇక్కడ ఒక టెన్ ఇక్కడ ఒక టెన్ ఒక టెన్ బయటకు వచ్చేసింది అంటే టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఎంత టెన్ సెకండ్స్ రావడం జరిగింది టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ టెన్ సెకండ్ వచ్చేసింది ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అయిపోయింది సో రేంజ్ కూడా ఫార్ములా మనకు ఈజీగా చేయొచ్చు అనుకుంటారు రేంజ్ కు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి ఇన్షియల్ ఇన్షియల్ హారిజెంటల్ వెలాసిటీ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ టెన్ సెకండ్స్ ఇన్షియల్ హారిజెంటల్ వెలాసిటీ ఫిఫ్టీన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ టెన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఎంత దూరంలో వెళ్తుంది ఈ బాడీ అనేటువంటిది రేంజ్ ఆర్ వాల్యూకి వచ్చేసి మనకు వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ వరకు వచ్చేసింది సో ఆర్ వాల్యూ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్ సో ఇది టెన్ సెకండ్స్ వచ్చేసింది ఇది వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ రావడం జరిగింది అయిపోయింది ఇక ఫైనల్ వెలాసిటీ అనేటువంటిది మనకు కావాలి ఫైనల్ వెలాసిటీ కావాలంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ సారీ ఫైనల్ స్పీడ్ అడుగుతున్నాడు స్పీడ్ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది ఫైనల్ వెలాసిటీ సో వి బార్ యొక్క ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి విఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ వివై జే క్యాప్ అనేటువంటి ఫార్ములా ఉంది బట్ విఎక్స్ హారిజెంటల్ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి yes it is the only horizontal uh, horizontal velocity is the it is a constant term which is having initial velocity of the body enduku a formula dwara cheptunna yes vx is equal to m formula ante ux plus ax into t anetondi formula prakaram that is equal to vx ux is equal to u ax value eppatiki zero time of flight is equal to t is equal to t so that is equal to vx is equal to u vx value vachesindi u vachesindi so ikkada compound but vy value ku sambandhi vy value paristhiti enti cheppandi vy is equal to same formula rastunnanu so uy into uy plus ay into t idi manaku unnatondi formula సో ఈ ఫార్ములా ప్రకారం మనకు వివై వివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్షియల్ హారిజెంటల్ వెర్టికల్ వెలాసిటీ ఏమన్నా ఇచ్చామా ఇవ్వలేదు ప్లస్ జీరో ప్లస్ జీరో ప్లస్ వర్టికల్ యాక్సలరేషన్ ఎంత వర్టికల్ యాక్సలరేషన్ మైనస్ జి మైనస్ జి అంటే మైనస్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ సో టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఎంత ఇప్పుడే కనుక్కున్నాం కదా టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ 10 seconds దాన్ని వాడుతున్నాను సో టెన్ సెకండ్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ నైంటీ ఎయిట్ రావడం జరిగింది నైంటీ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇది కూడా మీటర్ పర్ సెకండే సో ఇన్షియల్ వెలాసిటీ యూ ఎంత ఇచ్చామమ్మా ఫిఫ్టీన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఎస్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్షియల్ వెలాసిటీ ఫిఫ్టీన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ సో టైమ్ ఈ యొక్క ఫైనల్ వెలాసిటీ యొక్క వెలాసిటీ వెక్టార్ ఏమవుతుంది చెప్పండి వెలాసిటీ వెక్టార్ సో ఫిఫ్టీన్ ఐ క్యాప్ మైనస్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ జే క్యాప్ రావడం జరిగింది అంతే కదా సో ఇప్పుడు ఫైనల్ వెలాసిటీ ఫైనల్ స్పీడ్ అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ నైంటీ ఎయిట్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 98 హోల్ స్క్వేర్ రావడం జరిగింది సో దీన్ని ఈ యొక్క వాల్యూని రూట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో ఆ వాల్యూ మనకు రావడం జరుగుతుంది సో దీన్ని మీరు చేయండి దాదాపుగా ఇది ఎంత వస్తుంది అయ్యా అంటే సో లెట్ మీ చెక్ వాల్యూ వాల్యూ ఒకసారి చెక్ చేస్తాను సో దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నియర్లీ ఎంత రావాలి అంటే నైంటీ నైన్ రావాల్సి ఉంటుంది నైంటీ నైన్గా రావాల్సి ఉంటుంది మీటర్ పర్ సెకండ్ సో మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేటువంటి నైంటీ నైన్ ఒకసారి చెక్ చేయండి సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద హారిజెంటల్ హారిజెంటల్ ప్రొజెక్టల్ మోషన్ హారిజెంటల్గా విసిరి వేయబడినటువంటి ప్రొజెక్టల్ మోషన్కు సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ నాకు తెలిసి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియోస్కి నా అర్థమవుతూ ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే దయచేసి ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అలాగే మీకు తెలిసినటువంటి ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా ఇలాంటి కంటెంట్ అవసరం ఉన్నట్లయితే వాటికి షేర్ చేయడం కూడా చెప్ మర్చిపోవద్దు మీరు అలా షేర్ చేయడము సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల ఛానల్ని సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్